নমস্কার আরম্ভ করছো সুপার প্রাইম এইটিন স্টুডিওর পরস্মিতা গোস্বামী আরম্ভণিতে এক বিগ ব্রেকিং নিউজ দিবলে ওলাইছো এ পি এস সি কেলেঙ্কারী তৃতীয়জনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে নিয়োগ কেন্দ্রর সহকারী নিয়োগ বিষয়া রাকেশ দাসক করা হল গ্রেপ্তার বেলতলার বনগাঁওর ভাড়াঘরপরা রাকেশ দাসক গ্রেপ্তার করা হয়েছে ভাড়াঘরত বাহিরেরপরা তলা লগাই লুকাই আছিল রাকেশ দাস দীর্ঘদিন ধরে পলাতক অবস্থাত আছিল রাকেশ দাস গোলাঘাটর ধনশিরীত কর্মরত আছিল রাকেশ দাস ভিত রাকেশর ঘর হয়েছে নলবাড়ীর শলমারাত পূর্বে গ্রেপ্তার হয়েছিল দুই এ সি এস এ পি এস বিষয়া ঐশ্বর্য জীবন বড়া আর শাহ জাহান সরকার এ পি এস সি কেলেঙ্কারীত সাঙুর খাওয়া কেবাজনো রাজপথিত বিষয়াক তলব করেছিল এস আই টি এ কিন্তু বহু কেগারী বিষয়া পলাই আছিল নিজের কার্যালয় উপস্থিত আসিল যেতিয়াই এস আই টি এ অভিযান চলাইছিল নিজর নিজের কার্যালয় উপস্থিত নাছিল বা সেই কার্যালয়ের পর ছুটি লো অন্য স্থানলে রওনা হয়েছিল বা সরকারি আবাস গৃহটো পুয়া নাছিল এস আই টি কিন্তু এই মুহূর্তের এক বিগ ব্রেকিং নিউজ আমি জানাইছো যে এ পি এস সি কেলেঙ্কারী তৃতীয়জনক ইতিমধ্যে এস আই টি এ গ্রেপ্তার করেছে নিয়োগ কেন্দ্রর সহকারী নিয়োগ বিষয়া রাকেশ দাসক করা হল গ্রেপ্তার বেলতলার বনগাঁওর ভাড়াঘরের রাকেশ দাসক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর ভাড়াঘরের বাহির রাকেশ দাসে তলা লগাই রাখিছিল যাতে কোনোবাই যদি রাকেশ দাসক বিচারি যায় তাহলে ঘর নাই বলে যাতে গম পায় যেহেতু বাহিরের তলা ওলমাই রাখিছিল রাকেশ দাসে কিন্তু এক গোপন খবর ভিত্তিত চলা হয়েছিল অভিযান আর এস আই টি এ সেই গোপন খবর ভিত্তিতে চলাইছিল বনগাঁওর এই ভাড়াঘরট অভিযান আর তারপরে ভিতরের রাকেশ দাসক উদ্ধার করেছে দীর্ঘদিন ধরে পলাতক অবস্থা আছিল রাকেশ দাস কেবল রাকেশ দাসে নয় এনেদরে এস আই টি এ যখন তালিকা ইতিমধ্যে এই ছত্রিশ ছত্রিশজনিয়া তালিকাখন প্রত্যেককে সোধা পোছার তলব করেছিল কিন্তু বহুতে এই এস আই টিক সহযোগিতা আগবাওয়া নাছিল বা ছুটি লো নিজের নিজের কর্মস্থল অনা হয়েছিল নিজের নিজের আবাস গৃহ নাছিল বা ভাড়াঘরের পর এনেদরে তলা লগাই রাখিছিল আর দীর্ঘদিন ধরে পলাই থাকা রাকেশ দাসক অবশ্য এস আই টিয়ে গ্রেপ্তার করেছে গোলাঘাটর ধন শিরীত কর্মরত আছিল রাকেশ দাস কিন্তু গুয়াহীল আর গুয়াহীর বেলতলার বনগাঁওর একটা ভাড়াঘর বাহিরের তলা ওলমাই আসিল পূর্বে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই এ পি এস বিষয়া ঐশ্বর্য জীবন বড়া আর শাহজান সরকার আর এ পি এস সি কেলেঙ্কারীত নাম সাঙুর খাওয়া কেবাজনো রাজপথিত বিষয়াক ইতিমধ্যে এস আই টিয়ে তলব করেছে কিন্তু বহু কেগারী বিষয়াই কিন্তু এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা আগবাওয়া নাই নিজ নিজ কার্যালয়ের পর ছুটি লো আন আন স্থানত আত্মগোপন করে আছে আর তেনেদরেই নিয়োগ কেন্দ্র সহকারী নিয়োগ বিষয়া রাকেশ দাসেও তেনেদরে নিজকে আত্মগোপন করে রাখিছিল বেলতলার একটা ভাড়াঘরত বনগাঁওর ভাড়াঘরের অবশেষত রাকেশ দাসক গ্রেপ্তার করা হয়েছে ভাড়াঘর বাহিরের তলা লগাই ভিতর লুকাই আসিল দীর্ঘদিন ধরে পলাই থাকা রাকেশ দাস অবশেষত পড়ছে এস আই টির জালত গোলাঘাটর ধনশিরীত কর্মরত আসিল রাকেশ দাস আর এই মুহূর্তে আমার জ্যেষ্ঠ সভাপতি বলেন ভট্টাচার্য জনাব শেহতীয় খবর বলেন আপনার পর জানাব বিচার রাকেশ দাস নিজকে আত্মগোপন করে রাখিছিল একটা ভাড়াঘর কেনেদরে এস আই টি চলাইছিল অভিযান শেহতীয় কি কি খবর আপনি লাভ করেছে রশ্মিতা কব পড়ি প্রায় দশ দিন সময় ধরে যি পলাত আত্মগোপন করে থাকা রাকেশ দাসক অবশেষত বিচারি পালে এস আই টিএ আর সন্ধ্যা কেটামান মুহূর্ত পূর্বে আসল রাকেশ দাসক আটক করেছে আর আটক করে ইতিমধ্যে সি আই ডি কার্যালয় লো যাওয়া হয়েছে আর তাত নিখার ভাগত হয়তো জেরা চলা হব কারণ ঠিক কি ধরনের দেখি পাওয়া গেছিল যে ঐশ্বর্য জীবন বড়া আর সরকারক আমি দেখি পাইছিল তখন শাহজাহান সরকারকও জেরা চলাইছিল নিখার ভাগত আর তার পিছদিনা আদালতের মজিয়াত হাজির করাইছিল ঠিক একদরে হয়তো দেখি পাওয়া যাব যে রাকেশ দাসকও হয়তো অহা কালে আদালতের মজিয়াত হাজির করা হব কিন্তু মূল বিষয়টি হয়েছে যে ইতিমধ্যে সাতত্রিশজনিয়া যা তালিকা প্রস্তুত হয়েছে তার ভিতর দেখি পাওয়া গেল দুগারী গ্রেপ্তার হল তার পরবর্তী সময়সাত ইতিমধ্যে দেখি পাওয়া গেছিল যাকালির দিনট রহস্যজনক দেখি পাওয়া গেছে আকাশী দৌড়া আর ত্রিদীপ প্রয়োগ তলব করা হয়েছিল আর ত্রিদীপ প্রয়োগ তলব করে তখন অল্প জেরা চলা হয়েছিল আর তার সমান্তরভাবে এটা দিন ঠিক পিছতে আত্মগোপন করে থাকার যখন তালিকা সেই ধরনের আরক্ষী প্রস্তুত করে বিভিন্ন স্থান ইতিমধ্যে অভিযান চলাই আসে আর দেখি পাওয়া গেছিল রাকেশ দাসক এটা আরক্ষী বিচারি পাইছে আরক্ষী রাকেশ দাসক এই মুহূর্ত জেরা চলাই থাকা হয়েছে সি আই ডি কার্যালয় আর সি আই ডি কার্যালয়ত জেরা চলাই থাকার সমান্তরালভাবে যিখিনি আমি কব পড়ো যে যেটাই আসল উনিশ তারিখের পর এই অভিযান আরম্ভ হয়েছিল সেই নিশাটরপরাই আসলে রাকেশ দাসক বিচারি নলবারীর তখন বাসগৃহ অভিযান চলাইছিল 
কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আসে যে সেই সময়সাত কিন্তু নলবারী তথা তখন গোলাঘাটের ধনশিরিত থানা তখন যত কর্মরত স্থান সেই স্থানতো তখন অভিযান চলাই কিন্তু সেই সময়তো আরক্ষী লাভ করলে সক্ষম হওয়া না গুয়াহী অহা বলে জানবা গেছিল সেই অনুসারে গুয়াহীত অভিযান চলাই কিন্তু গুয়াহী আসলে আত্ম কোনো ধরনের সন্ধান লাভ করা নাছিল আর তারপর আত্মগোপন করে থাকা রাকেশ দাসক অবশেষ বিচারি পাইছে আর এটা রাকেশ দাসের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ আছে আমার হাতত থাকা তথ্য অনুসারে রাকেশ দাসর মূল পরীক্ষার কারণে থাকা চারি প্রশ্ন কাকতর উত্তর বহির যদি প্রশ্ন সংযোগ করে দিয়েছিল সম্পূর্ণভাবে ঘর লিখি আনি তাত প্রস্তাব পৃষ্ঠা সংযোগ করা বলে ইতিমধ্যেই তার তথ্য প্রমাণ যুগুত হয়েছে সেই ধরনের এটা ঐশ্বর্য জীবন বড়া আর শাহজাহান সরকারে যি ধরনের ঘর বহি থাকি যুক্ত প্রশ্ন উত্তর বহি তখন লিখিতভাবে বহিত গাঁথি দিয়েছিল একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল রাকেশ আছে অর্থাৎ রাকেশ পাল বাহিনীর ঘনিষ্ঠ রাকেশ পাল বাহিনীর সন্তুষ্ট করা রাকেশ দাস অবশেষ জালত পড়ছে আর রাকেশ দাসে কি ধরনে আসল অনিয়মের বেহাখন মেলিছিল কি ধরনের আসলে পরীক্ষাত বহিছিল সেইখিনি তথা ইতিমধ্যেই তদন্তকারী আরক্ষী লাভ করেছে আর সেই ধরনের গতি প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে হয়তো যি ধরনের ইতিমধ্যে শাহজাহান আর ঐশ্বর্য জীবন বড়ার হস্তাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে আর একদরে হয়তো রাকেশ দাসের হস্তাক্ষর সংগ্রহ করা হব আর রাকেশ দাসক হস্তাক্ষর সংগ্রহ করে সেই সময় মূল পরীক্ষাত থাকা যুক্ত উত্তর বহি আর তারপরে রাকেশ দাসর মূল লিখিত হস্তাক্ষরের বলেন কিছু সময় রখাম আমি পুনের আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হম এই সন্দর্ভত শেহতীয় খবর আমি আপনার পর লাভ করে থাকি কিন্তু এ পি এস সি কেলেঙ্কারী অভিযুক্ত চতুর্থগী বিষয়া অভিযুক্ত সকল নাম সমূহ পুনর্বার কব বিচার যখন অভিযুক্ত হয়ে আছে ধ্রুবজ্যোতি হাতী বড়া যখন এতালে সহযোগিতা আগবাওয়া নাই বারে বারে তলব করা হয়েছে কিন্তু তালে অহা নাই এস আই টি কার্যালয় অহা নাই ধ্রুবজ্যোতি হাজর হাতি বড়া এ সি এস ত্রিদীপ রয় এ সি এস আকাশী দরা এ সি এস বিক্রমাদিত্য বরা এ সি এস ধীরাজ কুমার জৈন এ সি এস দীপাঙ্কর দত্ত লহকর এ পি এস নবনীতা শর্মা এ পি এস কল্যাণ কুমার দাস এ পি এস ফারুক আহমেদ এ পি এস কুলদীপ ভট্টাচার্য এ পি এস পুষ্কল গগৈ তো ইতিমধ্যে কারণ হয়ে আছে এ পি এস সুকন্যা দাস কর্মী টিমুং পি এ পি এস অমিত রাজ চৌধুরী এ পি এস অসীমা কলিতা এ পি এস রাকেশ দাস এ পি এস রাকেশ দাসক অবশেষত এস আই টি গ্রেপ্তার করেছে শাহজাহান সরকার পূর্বে গ্রেপ্তার করেছে এ পি এস অনলজ্যোতি দাস এ পি এস ঋতুরাজ দলে এ পি এস জগদীশ ব্রহ্ম এ পি এস হিতেশ মজুমদার এ পি এস ঐশ্বর্য জীবন বড়া ঐশ্বর্য জীবন বড়া ইতিমধ্যে আরক্ষীর জিমাত আছে সৌরভ কুমার ভট্টাচার্য এ পি এস নন্দিনী কাকতি এ পি এস এই সকল তলব করা হয়েছে নন্দিতা হাজরিকা এ পি এস সৌরভ প্রাণ শর্মা আবকারী পরিদর্শক বরকিরি টেরাং কর পরিদর্শক জয়ন্ত দলে কর পরিদর্শক প্রিয়ঙ্কা ডেকা কর পরিদর্শক বিকাশ শর্মা সহকারী সমবায় পঞ্জীয়ক চক্রধর ডেকা সহকারী সমবায় পঞ্জীয়ক গীতার্থ বড়া সহকারী পঞ্জীয়ক ধ্রুবজ্যোতি হাতী বড়া এ সি এস ত্রিদীপ রয় এ সি এস এই সকল হয়েছে চৌত্রিশগাকী অভিযুক্ত বিষয়া চৌত্রিশগাকী অভিযুক্ত বিষয়ার ইতিমধ্যে তিনজনক এস আই টি এ গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে আর এটা জেরা অব্যাহত রখা হয়েছে রাকেশ দাসর কেনদরে আসলে এ পি এস সির এই পরীক্ষাত বহিছিল বহুতেই ভুয়া বহি তাত সংযুক্ত করেছিল রাকেশ পাল বাহিনী কেনদরে চৌত্রিশগাক লোকক চাকরি দিছিল বক্রপথরে সেই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে এস আই টি এ তদন্ত আরম্ভ করে তিনজনক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে এই সকল কিছু সংখ্যক বর্তমান নিজ নিজ কার্যালয়ত উপস্থিত নাই এস আই টি এ তলব করেছে বহুকেগী বিষয়া এজন এজনক এই রাজপথিত বিষয়াস তলব করা হয়েছে বহুতে সহযোগিতা আগবাইছে বহুতে সহযোগিতা আগবাওয়া নাই নিজ কার্যালয়ের পর ছুটি লো অন্য স্থানত গিয়ে আত্মগোপন করে আছে সমান্তরভাবে রাকেশ দাস যাকীক ইতিমধ্যে বেলতলার এটা ভাড়া ঘরত আত্মগোপন করে থাকা অবস্থা এস আই টি এ গ্রেপ্তার করেছে সেই রাকেশ দাসেও কিন্তু নিজের কার্যালয়ত নাচি দীর্ঘদিন ধরে পলায়ন করে আছিল দটা দিন ধরে এনেদরে পলাতক অবস্থা থাকা রাকেশ দাসক অবশেষত এস আই টি আতর করবলে সক্ষম হয়েছে আর আনহাতে এক গুরুত্বপূর্ণ খবর আই পড়ছে এক ডিসেম্বর এ পি এস সুকন্যা দাসক হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে গুয়াহী ক্রাইম ব্রাঞ্চর এ ডি সি পি সুকন্যা দাস আর একজন এ পি এসক হাজির হওয়ার নির্দেশ দিছে এস আই টিএ এ পি এস সুকন্যা দাসর আটখন গো বহি লাভ করেছিল এস আই টিএ সুকন্যা দাসর দুখন বহি জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে ইয়ার আটখন বহি সুকন্যা দাসর লাভ করা হয়েছে যার দুখন বহি জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে আর এ পি এস সি কেলেঙ্কারীর আরও বহুতো তথ্য আছে পোহরলে 
যে কেনেদৰে বক্ৰপথৰ চাকৰি লৈছিল এইসকল ৰাজপথৰ বিষয়ায় অহা 1 ডিসেম্বৰত এপিএছ সুকৈনা দাসক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এডিসিপি সুকৈনা দাস আৰু এজন এপিএছক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে এসআইটি এপিএছ সুকৈনা দাসৰ আঠখন কৈ বহি লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰে দুখন বহি জাল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এপিএছ কেলেংকাৰী কেউটি আপডেট আহি পৰিছে আমাৰ হাতৰ ন্যায়িক জীৱনৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুই প্ৰাপ্ত ৰাজপথিত বিষয়াক অসহ্য জীৱন বৰুৱা সাহাজান চৰকাৰক ন্যায়িক জীৱনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকৰাৰ পিছতে হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত আৰু বহু কথাৰ উত্তৰ পাবলৈ বাকী আছে ইতিয়াও বিশেষ ন্যায়িক হিখৰ আদালতত এই মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী কাৰাগাৰতে পুনৰ তেওঁলোকক জেৰা চলাব এছআইটি আৰু বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইতিয়াও পাবলৈ বাকী আছে আৰু বৰ্তমান এই দুই প্ৰাক্তন ৰাজপথিত বিষয়া অসহ্য জীৱন বৰুৱা আৰু সাহাজান চৰকাৰ দুই গৰাকীক ন্যায়িক জীৱনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ ম্যাদ যেতিয়া শেষ হৈ গৈছে আৰক্ষীৰ জিমাৰ ম্যাদ উকলাৰ পিছতে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আৰু বহু কথাৰ উত্তৰ পাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে বিশেষ ন্যায় হিখৰ আদালতত এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰক্ষীয়ে কাৰাগাৰতে পুনৰ তেওঁলোকক জেৰা চলাব এছআইটি মই এপিএসসি বিষয়ে আগতে কৈছিল যে যত প্ৰসিকিউটেবল এভিডেন্স পোৱা যাব তাত আমি কাকো ৰেহাই দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নে নুঠে সো আগত যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি আগবঢ়াইছো এছ আই টি যেতিয়া কনষ্টিটিউট কৰা হ'ল এছ আই টি কনষ্টিটিউট কৰাৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এইটো কেছটো তিনিবাৰমান ৰিভিউ কৰিছে আৰু পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰক তেখেতে দায়িত্ব দিছে যে এছ আই টিৰ যিখিনি প্ৰচেছ এইখিনি ছুপাৰভাইজ কৰিব লাগে এইখিনি আমি ছুপাৰভাইজ কৰি আছো অলৰেডি এই বিষয়ে প্ৰায় ইফ আই এম নট মিষ্টেক ইন ছেভেণ্টি টু পিপুল হেভ বিন এৰেষ্টেড বাকী যিখিনি এডিশ্যনেল এভিডেন্স ছাবচিকুৱেণ্ট টু দ্য ফৰেনছিক ৰিপৰ্ট ওলাইছে এইখিনি আমি একশ্যন লৈ আছো আৰু কিছুমান ফাৰ্ডাৰ ফৰেনছিক এক্সামিনেশ্যনৰ দৰকাৰ আছে এইখিনি যিখিনি এডিশ্যনেল ছুপাৰভিজনৰ পিছত মই ছুপাৰভাইজ কৰিছোঁ স্পেচিয়েল ডি জি চাহাবে ছুপাৰভাইজ কৰিছে এ ডি জি চি আই ডি নিজে এছ আই টিৰ হেড যিখিনি এডিশ্যনেল ফৰেনছিক ৰিপৰ্টৰ দৰকাৰ এইখিনি বিষয়ে আমি এতিয়া যিখিনি কোৱেশ্যনেবল অফিচাৰ্ছ তেওঁলোকৰপৰা যিখিনি ষ্টেটমেণ্ট ল'ব লাগে আৰু হেণ্ডৰাইটিং স্পেচিমেণ্ট ল'ব লাগে আৰু যিখিনি ডকুমেণ্টছ চিজ কৰা হৈছে তাত যিখিনি ফৰেনছিক এক্সামিনেশ্যন লাগে সেইখিনি আমি কৰাই আছোঁ হয়তো অকণমান টাইম লাগিব আৰু আছিল ডি জি পি জি পি সিঙৰ এভাই চবলেন আপুনি হয়তো শুনিছে বা সেই আপুনি তথ্য নিজেই লৈছিল সেইখনত ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জি পি সিঙে উল্লেখ কৰিছে যে আজি আৰু বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ বাকী আছে কেনেদৰে আছে সমগ্ৰ এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পাদন কৰিছিল ৰাকেশ পাল বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰ দুয়োকে যিহেতু পুনৰ ন্যায়িক জীৱন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু ন্যায়িক জীৱনত থকা অৱস্থাতে পুনৰ জেৰা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বলেন আপুনি জনাইছিল যে কেনেদৰে আচলতে দুখনকৈ জালিয়াতিৰে দুখন বহি সংযুক্ত কৰা হৈছে গতিকে বহুতো তথ্য আৰু হয়তো পোহৰলৈ আহিব যে কেনেদৰে বক্ৰপথৰ ৰাকেশ পাল বাহিনীয়ে এনেদৰে এই চৌত্ৰিছ গৰাকীকৈ বিষয়াক চাকৰি দিছিল বলে আচ্ছা বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত সেই কথাখিনি স্পষ্টক উল্লেখ কৰা আছে এই মুহূৰ্তত সাতত্ৰিছ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ যি তালিকা প্ৰস্তুত হৈছে সেই তালিকাখন প্ৰস্তুত হোৱা তালিকাখনৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে হয় নিশ্চয়কৈ বলেন আমি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে বলেন সৈতে আমি পুনৰ যাম এতিয়া পোহৰলৈ আহিব যে কেনেদৰে তেওঁলোকে বক্ৰপথৰ কি কি উপায় অৱলম্বন কৰিছে যদি ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে বহিও জালিয়াতি কৰা হৈছিল য'ত ছটা বিষয় পৰীক্ষা আছিল তাত আঠটা বিষয় পৰীক্ষা কেনেদৰে সন্নিৱিষ্ট হ'ল কেনেদৰে চুকন্যাত আছে আঠখনকৈ বহি তাত জমা দিল দুখন বহি ভুৱা আছিল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে অৰ্থাৎ এছ আই টিয়ে নিজৰ যি তদন্ত চলাইছিল বা বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত যিসমূহ উল্লেখ কৰা আছিল হয় বলেন বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ কথা আৰু আপুনি জনাই আছিল বলেন প্রতিবেদনত সেইখিনি কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আসে যত আসলে প্রার্থীসকলে কি ধরনের নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছিল প্রতিগী প্রার্থী শাহজাহানের কথাই চাবল বা যদি আপনি চাবল যায় তো ঐশ্বর্য জীবন বড়ার কথাখিয়ে চাবল যায় তো প্রতিখন বহিত অতিরিক্তভাবে তাদের 
पेज हम संजोग कर पेज तक संजोग कर फरेन्सिक प्राय निश्चित विसंगति अर्थात शरत राकेश पाल बाहन गृह लिखी तक उत्तर बहि जमा दी एक जीगी राकेश दासक मुहूर्त ग्रेप्तार राकेश दास एक पद्धति अर्थात चार पेपर तेखे पास ना कि पास नीचे विकल्प रूप बाहर परीक्षा केन्द्र बाहर परीक्षार उत्तर बहि लिखा और लिखित प्रश्न उत्तर बहि समय तक संजोग कर दिया चाकी लाभ सक्षम गए गोटे व्यवस्था तो अनियम अनीति चलि अहस्था और व्यवस्था तो क्षेत्र इतिम्य सत्तीसगढ़ी प्रार्थी जी नाम तलिका स्पष्ट कर भित एगी पीछे आन एग प्रार्थी तक तलब कर ग्रेप्तार कर विधा ग्रहण करा प्रस्तुत पे और नाम नाशनिविष्ट हम पे बोले चाकान तेरह बर्षन और ठीक समान देख गए अक्टोबर माहते चौध बर्षन एन दाखिल कर मुहूर्त लेकिन जीतुक चौध बर्षन कि थे गोटे विषय तो यह मुहूर्त कि रहस्य शुनिशे जदिहेदन राजो तेरह जीधरण सत्तीसगढ़ी प्रार्थी क्षेत्र विप्लव शर्मादेव प्रतिबेदन स्पष्टक उल्लेख कर ठीक समान भावो चौध बर्ष तो एक कथा खि प्रकाश कर पे गति के राज्य सरकार सदिच्छा कौन पर्यत तार ऊपर तो बहुत खि निर्भर करण पूर्वे मुख्यमंत्रीगढ़ मानवतार प्रसंग आनी तार परवर्ती समय विभिन्न दल संगठन प्रतिक्रिया सृष्टि गोटे विषय तो क्षेत्र मुख्यमंत्री सम्पूर्ण रूप में चौत्रीसगढ़ी सत्तीसगढ़ी परवर्ती समय एस आई टी निर्णय कर सत्तीसगढ़ी विरुदे व्यवस्था ग्रहण कर कितना एक समय दुहजार चौध बर्ष जीवन इतिम्य दाखिल कर सन्निविष्ट कर प्रार्थी तदंत आउत ना परवर्ती समय बहुगढ़ राजपथ विषय बोले राजनैतिक नेता पाली नेता रंगी बंगी बी पोहर आने राजनैतिक आशीर्वाद पुष्ट होने चाकू पासी बहु तथ्य पोहर आई गति के हार निकी राजपथ एक चिंतार विषय प्रश्न विषय हो तलब करलब करा क्षेत्र जो चाहिए आशाषी दुआरा और त्रिदीप रय दुगे सूटपूसर अंत डेरार अंत निशार भगवान जबलिया तार पिछते यह प्रश्न स्वाभाविक उद्देश्य हो कारण देख गई एस आई टी टीम इतिम्य जिस विषय तलब कर जार विरुदे जारणी जारी कर पर्याप्त नथि पर्याप्त तथ्य प्रमाण भित्त विरुदे जारणी जारी कर बहु समय दीर्घ समय जेरार अंत विषय जबार क्षेत्र प्रश्न सृष्टि विभिन्न प्रश्न उत्थपन शाहजहां ऐश्वर्य जीधरण ग्रेप्तार कर तथ्य भित्तक तदंत आउत व्यवस्था ला हल एक व्यवस्था आशाषी त्रिदीपर क्षेत्र क्या ला नोल स्वाभाविक प्रश्न जागिसे गति के पूर्व देख पाई एकांश प्रार्थी पूर्वे माता हस्ताक्षर लाख तदा भविष्य देख गार्थी गोटे तदंत प्रक्रिया थमकी रोल तदंत आग नाबार क्षेत्र पृथक हमने तदंत प्रक्रिया अति क्षिप्रतार हक और इतिम्य सी के चौत्रीस राजपथ विषय तीन जनक एस आई टे ग्रेप्तार कर राकेश दासक इतिम्य बेलतलार एट भाड़ा घर पर आत्मगोपन करवस्था एस आई टी टीम इतिम्य गई ग्रेप्तार कर गई और गति के सी के बर्तमान तृत्य जनक एस आई टे ग्रेप्तार कर फिर मणिपुर सशस्त्र विद्रोह संगठन यू एन एल एफर जुद्ध विरती घोषणा नतुन दिल्ली केन्द्रीय और मणिपुर सरकार सहित जुद्ध विरती चुक्त स्वर कर यू एन एल एफे टूट जुगे कथ सदरी केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह त्रिपाक्षिक चुक्ति स्वर पिछते यू एन एल एफक आदरणी जाना से केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह नर्थ ब्लक चुक्त स्वर पिछते अंत पड़े छह दशक जोरा सशस्त्र आंदोलन उत्तर पूब भारत उन्नयन और युव प्रजन्म उज्जवल भविष्य लक्ष्य मोदी सरकार एक ऐतिहासिक पदक्षेप मणिपुर सशस्त्र विद्रोह संगठन यू एन एल एफर जुद्ध विरती घोषणा 
নতুন দিল্লীত কেন্দ্রীয় আর মণিপুরের সরকার সুখে যুদ্ধবিরতি চুক্তির ইতিমধ্যে স্বাক্ষর করেছে ইউ এন এলএফে টুইটযোগে এই কথা সদরি করলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর পিছতে ইউ এন এল এফক আদরণি জানাইছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে নর্থ ব্লকত চুক্তি স্বাক্ষর পিছতে অন্ত পড়ছে ছয় দশকজোড়া সশস্ত্র আন্দোলন উত্তর পূব ভারতের উন্নয়ন আর যুব প্রজন্মর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লক্ষ্যরে মোদী সরকারের এয়া হল এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ চুক্তি স্বাক্ষর মণিপুর সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা নতুন দিল্লীত কেন্দ্রীয় আর মণিপুর সরকার সুখে যুদ্ধবিরতি চুক্তির ইতিমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইউ এন এলএফে আর ইতিমধ্যে কে কপি মান আলোকচিত্র আমি দেখো যত ইউ এন এল এফর পাম্বে গোট ইতিমধ্যে এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে টুইটযোগে এই কথা সদরি করেছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে তেও আদরণি জানাইছে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর পিছতেই ইউ এন এল এফক এনেদরে আদরণি জানালে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে এয়া আদরণি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগীর একটা বার্তা যত ফটো দি এনেদরে ইউ এন এল এফক আদরণি জানাইছে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা তাক আদরণি কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের 